Hi all government job aspirants welcome to my youtube channel Jan studies for government jobs Aji amra jeta discuss kobo seta hocche jibon bigyan sankranto koyekti jonter byabohar some apparatus used in biological science jibon bigyan related je sob musical eh, sorry je sob instrument ache je gulo jibon bigyaner bibhinno jonter kaaje lage sei sob jontro gulo somosto details ei ekta video madhyomei amra pore nobo ebong eta class 11 er jeta textbook hoy sei book theke nema class 11 e thik ache फास्ट लागो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की কাজে ব্যবহৃত হয় মাইক্রোস্কোপ ব্যবহৃত হয় যে সব বস্তু খালি চোখে দেখা যায় না তাদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য যেমন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি কিন্তু খালি চোখে দেখা যায় না এইগুলো দেখার জন্য মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা হয় সেকেন্ড দেখো স্টেথোস্কোপ স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করা হয় এটি একটি নিরীক্ষণ যন্ত্র এর সাহায্যে হিট গতি হিট ধ্বনি ফুসফুসের বিভিন্ন ত্রুটি পর্যবেক্ষণ করা যায় থার্ড থার্ড হচ্ছে দেখো অপথালমোস্কোপ এই অপথালমোস্কোপ কি কাজে ব্যবহৃত হয় এইটি ব্যবহৃত হয় চক্ষুর রেটিনা ও বিভিন্ন ভিতরের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য এটি ব্যবহার করা হয় फोर्थ দেখো স্পিগমো ম্যানোমিটার অনেকবার এই প্রশ্নটা एग्जामে এসেছে যে স্পিগমো ম্যানোমিটার কি কাজে ব্যবহৃত হয় বা এমন দেয় যে রক্তচাপ পরিমাপক করার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহৃত করা হয় এই রক্তচাপ পরিমাপক করার জন্য ব্যবহৃত হয় স্পিগমো ম্যানোমিটার এটা কিন্তু পিএসসি এর एग्जामে এসেছে স্পাইরোমিটার এই স্পাইরোমিটার ইউজ করা হয় ফুসফুসের বায়ুর পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য মানে ফুসফুসের ভিতরে যে কতটা বায়ু আছে বা সেটা নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত হয় স্পাইরোমিটার তারপরে দেখো সিক্সথ হচ্ছে হিমোসাইটোমিটার হিমোসাইটোমিটার কি কাজে ব্যবহৃত হয় এটি ব্যবহৃত হয় রক্তকোষ গণনা করতে ব্যবহৃত হয় হিমোসাইটোমিটার তারপরে দেখো হিমোগ্লোবিনোমিটার এই হিমোগ্লোবিনোমিটার কি কাজে ব্যবহৃত হয় এই হিমোগ্লোবিনোমিটার ব্যবহৃত হয় রক্তকোষ গণনা করতে ঠিক আছে হিম সরি হিমোগ্লোবিনোমিটার ব্যবহৃত হয় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হিমোগ্লোবিনোমিটার ব্যবহৃত হয় এই হিমোগ্লোবিনটা হিমোগ্লোবিনোমিটারকে বলা হয় হিমোমিটারও বলা হয় ঠিক আছে নেক্সট দেখো অল ফ্যাক্টোমিটার অল ফ্যাক্টোমিটার কি কাজে ব্যবহৃত হয় এটি ব্যবহৃত হয় ঘ্রাণ অনুভূতি নির্ণয় করার জন্য দেখো এটা ক্লাস ইলেভেনের বই থেকে নেওয়া তাই একটু টাফ হবে বাট তোমাদের সব পড়তে হবে কারণ রিসেন্টলি অনেকগুলো রিসেন্টলি এক্সাম আছে যেগুলো যেমন এসআইয়ের মেন্স আছে মিসলিনেসের যদি রেজাল্ট বেরোয় তারও মেন্স আছে প্লাস ফুড সাপ্লাই ফুড সাপ্লাই কিন্তু একটু স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন পড়বে ওখানে কিন্তু খুব ইজি প্রশ্ন পড়বে না তাই তোমাদের একটু স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে পড়তে হবে তারপরে দেখো অক্সানোমিটার এই অক্সানোমিটার কি কাজে ব্যবহৃত হয় এটি ব্যবহৃত হয় উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় অক্সানোমিটার এটাও পিএসসি এক্সামে এসছে নেক্সট দেখো আর্ক ইন্ডিকেটার এই আর্ক ইন্ডিকেটার কি কাজে ব্যবহৃত হয় এটি ব্যবহৃত হয় উদ্ভিদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির হার নির্ণয় করার জন্য তারপরে দেখো বেনেডিক্ট রথ যন্ত্র এই বেনেডিক্ট রথ যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এটির সাহায্যে বিএমআর নির্ণয় করা হয় তারপরে দেখো ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার এই ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার কি না মানুষের শরীরের তাপমাত্রা নির্ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় এটা আমরা সবাই জানি নেক্সট দেখো সেটা হচ্ছে ভিস্কোমিটার খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পিএসসির এক্সামে অনেকবার এসছে প্লাস রেলের এক্সামও অনেকবার এসছে ভিস্কোমিটার হচ্ছে রক্তের সান্দ্রতা মাপতে ব্যবহৃত হয় রক্তের সান্দ্রতা মাপতে ব্যবহৃত হয় ভিস্কোমিটার নেক্সট দেখো উইনট্রোপ টিউব এই উইনট্রোপ টিউব ব্যবহৃত হয় ইএসআর অর্থাৎ লোহিত কণিকার থিতানোর হার নির্ণয় করার জন্য উইনট্রোপ টিউব ব্যবহৃত হয় তারপরে দেখো মাইক্রোমিটার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এর সাহায্যে ক্ষুদ্র কোষের ব্যাস নির্ধারণ করা যায় মাইক্রোমিটারের সাহায্যে তারপরে দেখো বম্ব ক্যালোরিমিটার বম্ব ক্যালোরিমিটার সাহায্যে খাদ্যবস্তুর ক্যালোরি মূল্য নির্ণয় নির্ণয় করা হয় নেক্সট দেখো স্টেটোস্কোপ এই স্টেটোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বক্ষ প্রাচীরের ওঠা নামা প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসকালীন রেকর্ড করা হয় আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আমরা যেটা নিচ্ছি সেটাই কতটা মানে মিনিটে কতবার এইসব আর কি নির্ণয় করা হয় স্টেটোস্কোপের সাহায্যে তারপরে দেখো কার্ডিওমিটার কার্ডিওমিটারের সাহায্যে কি মাপা হয় এটির সাহায্যে হার্ড উৎপাদ নির্ণয় করা হয় তারপর দেখো গ্যালভিনোমিটার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এটা বায়োলজির ক্ষেত্রে কী কাজে ব্যবহৃত হয় গ্যালভিনোমিটার এটি সাহায্যে ইসিজি তরঙ্গ যে এইরকমভাবে যেসব তরঙ্গগুলো যায় এই সব তরঙ্গগুলো মানে রেকর্ড করে কে গ্যালভিনোমিটার তারপরে দেখো ডগলাস ব্যাগ এই ডগলাস ব্যাগ কি এটি সাহায্যে ফুসফুসের অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণ খাদ্যের তাপ মূল্য এবং বিএমআর নির্ণয় করা যায় তারপরে দেখো এন্ডোস্কোপ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এন্ডোস্কোপ ব্যবহৃত হয় এস এন্ডোস্কোপের সাহায্যে এন্ডোস্কোপি করা হয় তারপরে দেখো ফ্লুরোস্কোপ ফ্লুরোস্কোপের সাহায্যে অঙ্গ পর্যবেক্ষণ 
করা হয় নেক্সট দেখো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা পিএসসি एग्जाम এসেছে এর সাহায্যে ইসিজি করা হয় দেখো যেগুলো আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলছি সেগুলো কিন্তু তোমাদের মুখস্থ করতেই হবে এবং তার সাথে যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলো একটু চোখ বুলি নেবে এইখান থেকে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে তুমি অ্যানসারটা করতে পারো তারপরে দেখো ইলেকট্রো এনসাফোলোগ্রাফ ইলেকট্রো এনসাফোলোগ্রাফ কি কাজে ব্যবহৃত হয় এটি সাহায্যে ইইজি করা হয় ইলেকট্রো মায়োগ্রাফ এই ইলেকট্রো মায়োগ্রাফের সাহায্যে ইইউজি করা হয় নেক্সট দেখো ইকো কার্ডিওগ্রাফ এর সাহায্যে হৃদযন্ত্রের রোগ নির্ণয় করা হয় তাহলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে হৃদযন্ত্রের রোগ নির্ণয় করা হয় তারপরে দেখো আলট্রাসোনোগ্রাফ আলট্রাসোনোগ্রাফ আমরা সবাই নাম শুনেছি এর সাহায্যে ইউএসজি করা হয় তারপরে দেখো অ্যানজিওগ্রাফ অ্যানজিওগ্রাফের সাহায্যে হৃদযন্ত্রের ত্রুটি নির্ণয় করা হয়ে থাকে তারপরে দেখো অটো অ্যানালাইজার এই অটো অ্যানালাইজারের সাহায্যে কি হয় এই যন্ত্রের সাহায্যে দেহ তরলে উপস্থিত কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থের পরিমাপ দ্রুত নিরূপণ করা হয় নেক্সট দেখো ডায়ালাইজার ডায়ালাইজারের সাহায্যে কি হয় বিক্ষ অকেজ হয়ে পড়লে রক্ত পরিশোধ করতে ব্যবহৃত হয় এই ডায়ালাইজার দেখো এটাও কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পেসমেকার পেসমেকার আমরা সবাই জানি যে হার্ট ব্লকের ক্ষেত্রে হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক রাখার জন্য এই যন্ত্রের ব্যবহার করা হয় এটা একটু মুখস্থ করে রাখবো এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট দেখো লেজার থেরাপি এই লেজার থেরাপি কি এর জন্য শৈল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটি উন্নত আধুনিক পদ্ধতি সেটা হচ্ছে লেজার থেরাপি তারপরে দেখো হার্ট লাং মেশিন হার্ট লাং মেশিনটা কি হার্ট লাং মেশিন হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার সময় দেহে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় নেক্সট দেখো ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং এম আর আই যেটা অনেকবার আমরা পড়েছি অনেকবার তোমাদের এটাও বলেছি যে এম আর আই এ ফুল ফর্ম কি বলতে সেটা তোমরা বলেছো এই ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং এটা সাহায্যে কি হয় না দেহভ্যন্তরে অংশ সময়ে প্রতিচ্ছবি তোলার একটি আধুনিক পদ্ধতি মানে দেহের ভেতরের অংশ সময়ে প্রতিচ্ছবি বা একটা ছবি তোলার একটি আধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে এম আর আই নেক্সট দেখো কম্পিউটেড টোমোগ্রাফিং স্ক্যানিং কম্পিউটেড টোমোগ্রাফিক স্ক্যানিং কি এর সাহায্যে করা হয় কম্পিউটারের সাহায্যে মানব দেহকে স্ক্যান করা হয় তারপরে দেখো পজিট্রন এমিশন টোমাটোগ্রাফিক স্ক্যানিং এর সাহায্যে কি হয় না মানব দেহের স্ক্যান করা হয় এটা সাহায্যেও তারপরে দেখো ইন্ট্রো আর্টিয়ক বেলুন পাম্প এর সাহায্যে কি হয় এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সময় কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস চালানোর চালাতে ব্যবহৃত হয় এবং লাস্ট যেটা হচ্ছে ওয়েস্টার গ্রেন টিউব এই ওয়েস্টার্ন গ্রেন টিউবের সাহায্যে তরলের মধ্যে জৈব এবং অজৈব উপাদানের পরিমাপ করা হয় তাহলে এগুলো এই টোটাল আটত্রিশটা তার মধ্যে প্রায় দশ থেকে পনেরোটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওই দশ পনেরোটা একদম মুখস্ত করে নেবে এবং তার সাহায্যে যেগুলো এগুলো পড়লাম এগুলো প্রতিদিন একবার করে পড়লে তোমরা ঠিক অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে মানে পড়াশোনার সাথে তোমার অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে মানে পেরে যাবে ঠিকঠাকভাবে তাহলে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে কেমন লাগলো এবং তার সাথে বলে রাখি যারা ফুড সাপ্লাইয়ের জন্য স্পেশালভাবে পড়াশোনা করছো তাদের জন্য আমি একটা চার হাজার জেকের পেট কোর্স বানিয়েছি যারা সেলফ স্টাডি করছো এবং পড়ার ভালো নোট না থাকলে সেই পেট কপিটা কিনতে পারো এবং সেটা এই ভিডিওটা ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে এবং তার সাথে বলে রাখি পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশটা জিকে যেটা টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট করা হচ্ছে ওটা অনেক একদম ফ্রি অনেক জনা বলছিলো ওটার জন্য টাকা লাগবে নাকি ওটার জন্য কোনো টাকা লাগবে না ওটা একদম ফ্রি ওরা টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট করা আছে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করবে এই ভিডিওটা ডিসক্রিপশন দেখবে লিঙ্কও দেওয়া আছে টেলিগ্রাম চ্যানেলে টোটাল একশো পনেরোটা পিডিএফ আছে প্রত্যেকটা পিডিএফে পঞ্চাশটা করে কোয়েশ্চেন আছে তাহলে একশো পনেরোকে যদি পনেরো দিয়ে গুণ করো এই সরি পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করো তাহলে দেখবে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশটা জিকে হচ্ছে এবং ওই পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশটা জিকের মধ্যে দেড় হাজার প্লাস জেনারেল সায়েন্সের প্রশ্ন আছে যেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা যে কোনো এক্সাম দেবে তাহলে তুমি যখন এই পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ দিকে যেটা টেলিগ্রাম চ্যানেলে একদম ফ্রিতে দেওয়া আছে ওইটা প্লাস চার হাজার যেটা পেড কপি সেটা যদি একসাথে মানে প্রায় ন হাজারের মতো হয়ে যাচ্ছে ওই পুরো ন হাজার যদি তুমি কমপ্লিট করে নাও ফুড সাপ্লাই দেখবে অনেক তোমাদের কমন পেয়ে যাবে মানে ফুড সার্ভের জন্য তোমার একটা খুব ভালো স্ট্রং নলেজ হয়ে যাবে যেটার জন্য কারণ ফুড সাপ্লাইয়ে দেখো অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্টও তারা ভালো ভালো জায়গায় লাখ লাখ টাকা দিয়েও পড়ছে তাদের তাদের লাখ টাকা দিয়ে পড়ছে এমনি অল্প স্বল্প করার জন্য তারা তাদের ভালো ভালো কোচিং সেন্টারে ভালো ভালো নোট দেয় সেই জন্য ওই নোটটা বানানো যাদের যাদের দরকার তারা পারচেস করে নেবে এবং যারা অন্য কোনো সে মানে গ্রাজুয়েশন লেভেলে যদি কোনো বই থাকে
ডাব্লিউ বিসি এর জন্য যে সব বইগুলো বের হয় সেই সব বইগুলো তুমি ইংলিশ ভাষাও পড়তে পারো বেঙ্গলি ভাষাও পড়তে পারো ঠিক আছে তাহলে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে এবং কমেন্ট করবে কেমন লাগলো যদি মনে হয় কোনো প্রশ্ন কোনো আমি ভুল বলেছি অবশ্যই সেটা কমেন্ট করে দেবে এবং যারা আমার চ্যানেল নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং